സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫറൂഖ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ കെ എം നസീർ സാഹിബ് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും എസ് എൽ ആർ സി എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ സർവശക്തനെ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായിട്ട് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എസ് എൽ ആർ സി എല്ലാം മാതൃകയായി തീരുന്നത് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂട കൈകടത്തലുകൾക്കും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സത്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് മുമ്പൊക്കെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് നാം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ പോലും തെറ്റാണെന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഘോഷങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം പല രൂപത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കും കൈകടത്തലുകൾക്കും വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാന കാല സാഹചര്യ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളും എല്ലാം പല സംഘങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ നിയതമായ താൽപ്പര്യങ്ങളോടുകൂടെയുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കും അവരുടെ കേവലമായ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിന് ജെ എൻ യു മുതൽ അലിഗഡ് വരെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിരുന്നാലും ഫാറൂഖ് കോളേജ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോധപൂർവമായ ചില ഇടപെടലുകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും കൃത്യമായ നിയതമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രകാശം ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം പോലും ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗീബൽസിയം തന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതേ രൂപവും ഭാവവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അക്കാദമിക സമൂഹവും അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമികമായ ഇടങ്ങൾ അക്കാദമികമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ചിത്രമുണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു സംഘം അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പവിത്രമായ കവാടത്തിലൂടെ അവിടേക്ക് തള്ളിക്കയറിയത് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും അവർക്കെതിരായിട്ട് അവർക്കെതിരായിട്ട് കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ ചേഷ്ടകൾ ചെയ്തികൾ അതിനും നമ്മൾ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഒരു അവാസ്തവമായൊരു കാര്യത്തിനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സത്യമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഗീബൽസിയൻ രീതി നമ്മൾ അവിടെ കാണുകയാണ് നമ്മളറിയേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമൊന്നുമല്ല എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്രയോ ലൈബ്രറികളിൽ എത്രയോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ചിത്രമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത് ഈ അടുത്ത് നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബോംബെയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോലും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ചിത്രവുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗം കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അക്കാദമികമായ തലങ്ങളിൽ കടന്നുകയറ്റം നടത്തുകയും അക്കാദമികമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയെ തടുകയും അക്കാദമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് ഇല്ലാതെയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർ ഈ എസ് എൽ ആർ സി പോലെയുള്ള 
പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായിട്ട് അനൌപചാരികമായ രീതികൾ ഏറെ ഗുണകരമാവും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ സദസ്സിൽ ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളും സംഘടനകളും നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പവിത്രതയും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബന്ധവും റസൂലുള്ള കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കുടുംബക്രമവുമൊക്കെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അല്പം കൂടെ അടുത്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണ് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാല സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ അവരനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല മാറ്റിവെക്കാൻ ബാപ്പ മകനോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ റസൂലുള്ള കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ തൻ്റെ പെൺമക്കളെയും തൻ്റെ ആൺമക്കളെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും അവർക്കൊരു താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടന ഒരു കുടുംബചിത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സത്യം മാത്രമാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഒരു മൈക്രോ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഒരു അടു അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു അണുകുടുംബ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമികമായി ദാർശനികമായ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നതിൽ സഹായകമായി തീരും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മായ സലാമ